Aloitetaan kuitenkin tästä kannatusmittauksesta, joka on nyt siis todella ö, tiukka. Teidän erot ovat hyvin vähäiset tuossa kannatusmittauksissa. Tässä on jo puhuttu tämän illan aikana paljon tästä tulevasta hallitusyhteistyöstä, mutta kysytään nyt vielä kerran, että, että onko tässä pöydän ääressä sellaisia, kenen kanssa mahtuisitte yhteiseen hallitukseen? Niin, perussuomalaiset on kertonut, että meillä ei ole suosikki- eikä inhokkipuolueita. Asiapohjalta lähestytään tämä. ja hallitusohjelma on se, jossa yhteiset kompromissit löytyvät. Hmm. Minä olen todennut varsin suoraan sen, että en näe SDP tai perussuomalaisia samassa hallituksessa. Tämä äskeinen tentti, jossa Riikka kertoi perussuomalaisten linjauksia muun muassa kulttuuriluksusta ja ympäristöministeriö pitää lakkauttaa ja tänne ei olla tervetulleita ja käperytään sisäänpäin. Niin tämä vain kuvastaa sitä, miksi me emme mahdu samaan hallitukseen, mutta uskoisin, että kokoomuksen kanssa meillä on myös yhteistä joskin taloudenpidosta siitä leikkauspolitiikasta, mitä oikeastaan on, ja siitä olemme eri mieltä, kuten myös työmarkkinakysymyksistä. Niin tuntuu, että katse, että tässä nyt kääntyvät kokoomukset. Niin öö, mitä sanotte, Petteri Orpo? Kuka kelpaisi Suomi... hallituskaveriksi no, lähdetäänkö, tästä pöydästä? Lähdetäänkö siitä liikkeelle, että Suomi nousee ainoastaan yhteistyöllä ja vaalien jälkeen pitää pystyä muodostamaan hallitus. Ja minusta ei ole viisasta eikä fiksua, että etukäteen ryhdytään sulkemaan pois mitään ryhmiä. Nyt on se aika, jolla demokratia puhuu, ihmiset äänestää. Me ollaan täällä tänäänkin kuultu, että meidän poloiden välillä todellakin on eroja. No niin. Ja sen jälkeen katsotaan, mistä se hallitus syntyy. Meillä on meidän oma linja. No niin, eli molemmat kaiketi tässä kelpaavat, kelpaavat kumppaniksi. Mennään sitten niihin eroihin. Aloitetaan ensimmäisestä teemasta, eli taloudesta ja rahasta. Ja ensiksi kysymys, joka koskettaa suomalaisten kukkaroita. Nimittäin kotitaloudet ovat olleet aika kovilla viime aikoina, kun ruoan asumisen ja vähän yhden sun toisenkin kustannuksen hinta on vaan noussut, eikä vielä helpotusta siihen näy. Niin miten auttaisitte Ihmisiä. Vai onko se ylipäätään valtion tehtävä auttaa tällaisessa tilanteessa kotitalouksia? Ajatetaan sieltä, Riikka Pura. Tietenkin tässä akuutissa tilanteessa, kun sähkön hinta on noussut ja kaikki muu on noussut, niin nämä tukipaketit ovat olleet tärkeitä, että tuetaan ihmisiä selviämään siitä akuutista tilanteesta. Mutta kun tämä julkinen talous on tässä jamassa, kun se on, siksikään emme voi nojata siihen, että tämä jatkuu ikuisesti. Todennäköisesti ensi talvena tilanne esimerkiksi sähkön hinnan kanssa tulee olemaan aivan yhtä huono. Sen takia perussuomalaiset on esittänyt toimia muun muassa tämän hinnoittelujärjestelmän muuttamiseen. Me olemme esittäneet muutoksia. Myös siihen päästökauppaan, ylipäätänsä ilmasto- ja energiapolitiikkaan niin, että ne osat tästä, jotka ovat meidän omissa käsissämme, me emme ainakaan niillä nostaisi vielä näitä hintoja, esimerkiksi jakeluvelvoite ja autoilun hinnat. Ja tämä on hirvittävän tärkeää. Kaikki ei ole meidän käsissämme ne asiat, mitkä on, niihin on puututtava. Mutta suoraa tukea ei tässä ainakaan suor- suoraan ole lupassa. Miten STP kannattaa? Korkea inflaatio hintojen nousu, se osuu eri tavalla eri ihmisiin ja erityisesti se osuu pienituloisiin, se osuu ihmisiin, jotka ovat sosiaaliturvan varassa, se osuu niihin henkilöihin, jotka saavat esimerkiksi pienempää palkkatuloa tai pienempää eläkettä tässä maassa ja sen takia me emme ole valmiita leikkaamaan näiden ihmisten toimeentuloa päinvastoin. Tässä tilanteessa nämä ihmiset tarvitsevat enemmän apua ja sitten taas vastaavasti he, on enemmän varaa, niin voivat osallistua tähän yhteiseen talouden tasapainottamisen toimenpiteisiin enemmän. Eli me haluamme pitää huolta heistä, ketkä eivät pärjää. Ja Kyllä nyt on keskiluokallakin he, rahat loppu. Keskiluokalla on rahat loppu. No niin, annetaan se, se, on, se on totta, että tämä kriisi osuu mm. myös keskituloisiin, mutta on kuitenkin sanottava, että se pienituloinen perhe, esimerkiksi työttömä, työtön ja perhe, nyt on Petteri niin heille Orvon. tämä osuu kaikkein Hyvä. pahit. Niin. Petri Eli... Orpovuoro. Nyt täytyy todellakin ymmärtää se, että suomalaiset on kovilla. Ja se, että, että kun kaikki kustannukset nousee, korot nousee, ruoahinta nousee, energiahinta nousee, niin nyt se ole, ryhmä, joka tällä hetkellä kärsii oikeastaan kaikkein eniten, niin se on keskituloiset. Mm. Heitä saa kaikkein vähiten mitään tukia, apua, he on kaikkein kovimmilla. Mm. Siksi se yksi konkreettinen keino, jota me tuomme tähän, on se ansiotulojen verotuksen keventäminen. Se on pieni lisä, pieni parannus, jotta niillä, niistä omista rahoista jäisi vähän enemmän käteen. Mutta se kaikkein tärkein on se, että on työtä ihmisillä ja työpaikkoja, mm. sitä talouden kasvua, josta sitä hyvää tulee. Kyllä Heikko täytyy pura. sanoa, että jos ansiotuloveron alennuksella aletaan nyt puuttua siihen, että sähkö, ruoka ja liikkuminen maksaa liikaa, niin se on kyllä todella kallis no toimi, nyt, nyt vaikka ansiotuloverotuksen alennusta kannatammekin. Mutta ehdottomasti paljon tehokkaampaa on puuttua näihin hintoihin nimenomaan laskemalla siellä olevia se, veroja. Se esitys, minkä Riikka teki, jossa puututaan esimerkiksi sähkön markkinahintaan. Me ollaan samaa mieltä ollut siitä, 
että meidän pitäisi löytää järjestelmä tehdä muutokset, jossa se kallein tuotantohinta ei määrittele sitä hintaa, mitä sähköstä maksetaan. Tämän tyyppisiä keinoja meidän pitää löytää lisää. No niin, Sanna-Mari. Siis... Aivan kuten Riikka totesi, ansiotuloverojen yleinen keventäminen, joka osuu kaikkein eniten, siis ketkä siitä saavat kaikkein niitä hyötyä, ovat kaikkein hyvätuloisimmat. Se on kyllä todella kallis kaikkein keino puuttua tähän korkeaan inflaatio. Samaan aikaan sitten hän haluaa leikata kaikkein heikommassa asemassa olevilta ihmisiltä. Esimerkiksi tämä teidän indeksijarru. Eihän se tarkoita mitään muuta kuin sitä, että kun elinkustannukset ovat tapissa, hinnat nousevat, niin silloin kaikkein köyhimmille ei tule näitä indeksikorotuksia, eli elinkustannusten nousua seuraavia korotuksia. Eli tämä on suora leikkaus kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturva. Ja tässä tilanteessa haluat antaa miljardin tuloverokevennyksiä, jotka painottuu kaikkein hyvä osa no Se on epäoikeudenmukaista nyt... politiikkaa no, ja se ei myöskään vauhdita talouskasvua, no, niin, koska hyvätulosimmat pidä... eivät siirrä sitä tähän yhteiseen kulutukseen, vaan pistävät se omiin taskuihinsa. Orpo nyt tähän. No tämä ei pidä paikkaansa. Me emme ole leikkaamassa ihmisten toimeentulosta. Me jarrutetaan sitä, kuinka nopeasti nämä meidän yhteiset menot kasvavat. Tämä on ensimmäinen fakta, mutta nyt me tullaan, nyt me tullaan, tähän, me tullaan nyt tähän fakta, perusfaktaan. Jos me annamme tämän meidän talouden mennä tähän jamaan, missä me ollaan, jos me hyväksytään se, että ensin... Kaudella. Jokainen vuosi teidän politiikkanne jäljiltä otetaan 10 miljardia uutta velkaa. Se tarkoittaa sitä, että meidän palvelumme taso romahtaa. Se johtaa siihen, että me emme voi pitää niistä pienempituloisista, heikommista ihmisistä huolta. Teidän politiikkanne johtaa tähän. Petteri, se palveluiden eh, no niin. taso romahtaa sen takia, kun te leikkaatte sotesta miljardin. No niin. Nyt mennään valtiontalouteen, johon tämä jo pääsi lipsahtamaan enemmänkin. Eli velastahan on ollut nyt paljon puhetta sen takia, että velkaantuminen on kiihtynyt viime vuosina. Öö, laskemien mukaan yli 10 miljardia Kyllä. pitäisi ensi vaalikaudella ottaa vuosittain lisää velkaa, jos nykymenoa jatkettaisiin. Öö, heti pyydän teiltä nyt, kun politiikka on kuitenkin priorisointia, että kertokaa se kaikkein vaikuttavin sopeuttamiskeino, millä yritätte saada kustannuksia alemmassa sitä valtion taloutta tasapainoja. Aloitetaan sieltä perussuomalaisista. Kaikkein tehokkain ja erityisesti suomalaisille oikeudenmukaisin on se, että me leikkaamme niistä asioista, jotka eivät suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja kannalta ole tärkeitä. Maahanmuutto, kehitysapu, turha ilmastopolitiikka, EU-miljardipaketit. Suomalaisiin fokus, meidän omiin palveluihin, suomalaista huolehtimista. Siinä tuli aika monta enemmän kuin yksi. Yritetään pysyä siinä yhdessä ja kaikista vaikuttavimmassa. Sanna-Mari. Haluamme vahvistaa tulopohjaa puuttumalla aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon. Me olemme esittäneet useita eri paikkoja, mistä veroja voidaan kerätä ilman, että se osuu pieniä ja keskituloisiin ihmisiin. Esimerkiksi ansiotuloverotuksen kiristämisen kautta lähde veroinstitutionaalisille sijoittajille arvonnousuvero ja, ja sitten puututaan näiden listaamattomien yhteyden osinkoverotuksen ongelmia, joita taloustieteilijätkin tukevat. Kerätään sieltä satoja miljoonia vero veroeuroja lisää valtion kanssa niin, että ei tarvitse leikata sieltä sosiaali- ja terveyspalveluista. Irta sanoo hoitajia, joita kokoomuksen malli no niin, käytännössä tarvitaan. Tuo ei todellakaan pidä paikkaansa. Käytännössä se on juuri sektori. Mutta mitä oli se leikkaus keino? Nämä olivat nyt verokeinoja. Mikä oli se? Sinä kysyit sopeutustoimia. Meillä on sekä tulosopeutustoimia että menosopeutustoimia. Menosopeutuksen osalta me olemme erityisesti valmiita puuttumaan haitallisiin yritystukiin. Sellaisia, jotka tukevat fossiilitaloutta, niin pistetään sieltä. No niin. Sitten Sitten teollisuus alas. Sitten kaikkein, Petri Orpa. Kaikkein tärkein säästötoimi on se, että me saadaan ihmiset työllistymään ja me säästetään sosiaaliturvamenoista. Ja se, se on niin kuin kaikkein tärkein. Jos meillä työikäinen, työkykyinen väestö ei ole töissä, niin meidän sosiaaliturvamenot kasvaa, meidän työttömyydestä aiheutuvat menot kasvaa. Mutta pakko sanoa se, että kun taas kuulin tämän, että hoidetaan... Tuki tai porsaanreikien verotuksesta. Niin. Mitä ihmeessä te ette ole tehnyt sitä tähän mennessä? Te olette ollut neljä vuotta vastuussa. No niin, no niin. Annetaan Sanna Marini vastata tähän. Kyllä me olemme näitä asioita laittaneet liikkeelle, mutta kuten tiedämme, koali... Sano, minä, minä voin tässä ihan rehellisesti kertoa, mistä tämä johtuu. Kyllä tälle on syy. Me olemme koalitiohallituksessa ja itse asiassa keskustapuolue on ollut monessa näissa kohdassa tulppana. Esimerkiksi arvonnousuvero, jota me olemme valmistelleet, me emme saaneet neuvoteltua sitä hallituksen neuvotteluista läpi. Keskusta vastusti. Sosiaalidemokraatit edelleen pitävät, pitävät tämän työkalupakissa ja me haluamme sen säätää. Haluaisin no, vielä toistaa tuon aikaisemman kysymyksen siitä sopeutuskeinosta ja samalla tavalla kuin Sanna Marinilta kysyi, niin mikä olisi se leikkaus? kohde. Nyt kun on niitä tosiaan tässä paljon haettu, että äänestäjät tietää sieltä, sen ennakkoon. Otetaan sieltä ne yritystuet. 
siitä on mahdollisuus Lisää saada eri... konkretiaa. Mikä mä... yritys tulee? Itse asiassa mä voisin kertoa tämän, koska... Ja tulee taas fossiiliteollisuuteen, Ei. eikö vaan? Vaan tämä, jos joku on sellainen kohde, Kyllä. mihin me niin voitaisiin tulevat. tehdä, käyttää, sit, käyttää sitä juustohöylää. Tässä todellakin voisi Miksi käyttää Suomessa juustohöylää. Me oltaisiin tehty tämä viime silloin Sipilän kauden loppupuolella, mutta koska se vaatii lainsäädäntömuutoksia, mutta jos se tehdään jo... Hallitusohjelman neuvotteluvaiheessa päätetään, että tasaisesti otetaan yritystuista pois. Silloin se on mahdollista ja voidaan hakea puolen miljardi viiva miljardi luokkaa. Keinoja löytyy, jos on tahtoa. Entäpä kuntien, hyvinvointialueiden ja valtioiden lakisääteiset tehtävät? Ilman muuta. Niin... Se on siis paljon on... järkevämpää kuin no, se, että kokoomus esittää valtionosuuksiin leikkauksia. On aivan turha esittää leikkauksia sinne, koska tämä... niillä sitten ma- palvelut kuitenkin heikentyvät. Me, on on järkevämpää molemmat. vähentää tehtäviä. No me ollaan samaa mieltä tästä. No kertokaa. <laughs> Kertokaapa nyt tässä koko kansalle, kun ihmiset äänestävät puolentoista viikon päästä vaaleissa. Mitkä tehtävät te lakkauttaisitte? No niin, minä no niin, ei, 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 höpötellä ihan mitä tahansa ei, 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 Kiireetöntä hoitoa. Tämä kann- oli se, no niin, no niin, mistä no niin, no niin. Kysyä, Kannattaisi kysyä kuntaministeri Sirpa Paaterolta, koska hän tekee koko Kyllä. ajan töitä löytääkseen. Kyllä. Niitä tapoja, millä kuntien tehtäviä karsitaan. Tähän. Ajateltaan, no niin. että se ei ole varmastikaan saanut mitään aikaiseksi, ainakaan kun kuuntelee siis teitä. Tehtäviä on tällä kaudella karsittu oikein roimasti, kun me ollaan siirtänyt sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointialueelle. Se on kiitos. Kiitos. On kiitos. paisunut kiitos. teidän kaudellanne. Kiitos. Mitä on lisät? Riikka Pura. Kiitos. Mennään eteenpäin. Mielellänne puhutte varmasti nimittäin seuraavasta asiasta kasvusta ja millä kyllä. sitä saadaan meille lisää. Nimittäin nyt ei näytä kyllä niin hyvältä kuin esimerkiksi SDPn ohjelmassa toivotaan. Ollaan kaukana siitä kahdesta prosentista ainakin näillä näkymin. Niin millä te saatte lisää kasvua tähän maahan? Ehdottomasti esitän koulutukseen parannusta. Paitsi että peruskoulun rakenteelliset muutokset sinne oppimistuloksista huolehtiminen, se on kasvun edellytys nimenomaan joka mahdollistaa sen, mutta toinen on ammatillinen. Niin kuin tuossa jo taisin sanoa, niin Suomessa tunnutaan ajattelevan, että kaikki suomalaiset laittaa korkeakoulutukseen ja ammattiosaajat tuodaan Euroopan ulkopuolelta. Tämä on aivan väärä lähtökohta. Meillä on paljon nuoria, joilla ei ole sitä koulutusta, tutkintoa, osaamista. He Noniin. haluaisivat tehdä töitä. Ja täällä on työvoimapula monella ammattiosaaja-alalla. Tämä on hyvin tärkeää. Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Ja sitä tästä maasta kyllä löytyy, kun tehdään ei, 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 ei muuten löydy, ri- ei löydy, ei löydy riittävästi osaavaa työvoimaa, mutta siis millä saadaan talouskasvuun? Tämä on aivan oleellinen kysymys. Meidän täytyy saada työvoima ja työpaikat kohtaamaan. Me tarvitaan lisää paikallista sopimista myös listaamattomiin yrityksiin. Me tarvitaan verotuksen reformia niin, että se kannustaa investointeihin. Me tarvitaan tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioita. Meidän pitää purkaa normeja. Meidän pitää huolehtia siitä, että meidän yrityksillä on puhdasta, halpaa sähköä tarjolla. Tämä listaa löytyy vaikka kuinka paljon. Tämä on oleellisinta. Minusta olisi hieno kuulla edes yksi konkreettinen toimi STPltä, millä saadaan kohta, nopeasti talouskasvua. Kohta kysyn, kohta kysyn mutta vielä, vielä selkentäisin tuota, että mitä tämä reformi, veroreformi esimerkiksi käytännössä pitää. No se tarkoittaa sitä, että me olemme esittäneet, että me siirrämme edelleenkin verotuksen painopistettä pois. Työstä ja yrittämisestä, investoinneista ja painopistettä välillisiin veroihin, kulutuksen veroihin, terveysveroihin. Haittaveroihin. Tämä on se, miten Suomessa on toimittu, koska työstä ja yrittämisestä suomalainen hyvinvointi kasvaa, ei velasta ja veronkorotusohjelmista, ja siksi meitä no niin. täytyy tukea sitä. Ja nyt Sanna Marin, mistä konkreettisesti leivotte lisää kasvua Suomeen? Tämä, tämä Petterin talouskasvun vaihtoehto oli siis antaa tämä miljardi tulovero alennus kaikkein hyvätuloisimmille. Sitähän tämä käytännössä tarkoitti. Mutta mitä on SDP? Mitä talouskasvu syntyy? Me tiedämme tämän. Ja kun me olemme kuunnelleet esimerkiksi valtiovarainministeriön arvioita, mitkä on meidän kaksi Tämä isointa talouskasvu. ongelmaa ää, talouskasvun tulppana, se on heikko tuottavuus ja toinen on se, että meillä on liian vähän työvoimaa. Ja molempia näitä pitää pystyä tekemään. Ensimmäisen puututaan erityisesti vahvistamalla koulutusta, toteuttamalla te- tämä TKI-tiekartta, jossa me olemme yhdessä parlamentaarisesti sovittu. Siitä pitää pitää kiinni, että Suomen TKI-panostukset nousevat 4 prosenttia vuoteen 2030. Tämä tuottavuuden parantaminen on ensimmäinen. Ja toinen on työperäinen maahanmuutto. Me tulemme tarvitsemaan tänne enemmän 
opiskeluperäistä ja työperäistä maahanmuuttoa. Jos meillä ei ole riittävästi työntekijöitä, ei meillä ole myöskään kasvua. Lupaan, että tuohon työperäiseen maahanmuuttoon palataan ihan kohta, mutta tähän väliin kysytään vielä sitä, että jos EU:ssa EU yrittää tukea kasvua yhteisellä rahastolla, niin tuetteko tätä, vaikka se tarkoittaisi yhteisvelkaa? Meillä on aivan, Aloitetaan meillä on aivan Kyllä sel- vai ei? Meillä on aivan selkeä, että eduskunnan kannat vastaavaa pakettia emme tue. Tämä suvereniteettirahastoista nyt puhutaan, mihin toimittaja viittaa. Ei, me emme tarvitse tämän kaltaista uutta rahastoa. Meillä on itse asiassa näissä olemassa olevissa välineissä käyttämätöntä rahaa. Tätä voidaan käyttää EU-kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä on ollut Suomen vahva linja, jota on pidän johdonmukaisesti esillä Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Mm. Kirjataan ylös kollegoiden kannat. Eli vastustavat siis uusia tällaisia tulosiirtovelkaelvytys käytännössä paketteja, Entä jotka jos... perustuvat velkaa. EU kyllä keksii aina jonkun uuden keinon, jolla se tätä ajaa eteenpäin. Suomen olisi hirvittävän tärkeää pysyä näistä erossa. Entä jos tulee se tilanne, että, että Suomi jää yksin tämän kantansa kanssa EU-ssa? Se on, seuraavan, no, se on seuraavan hallituksen ja eduskunnan tehtävä. Käydä neuvottelut niin, että tällaisia ratkaisuja Euroopan unionissa ei tehdä. No sanon kyllä, että me emme ole jäämässä yksi. Itse asiassa tätä suvereniteettirahastoa vastustetaan aika laajasti, ei vain Pohjoismaissa tai nettomaksajamaissa. Myös eteläiset Euroopan maat ovat osoittaneet kritiikkiä tämänkaltaista välinettä kohtaan. Eli ei suinkaan ole niin, että sieltä olisi nyt jollakin suurella yksituumaisuudella tulossa joku uusi rahasto tai uusi paketti, ei sellaista yksituumaisuutta Pakko, pakko vielä sanoa tästä koronaelvytyspaketista, jonka molemmat nämä puolueet mielellään nyt hyväksyvät, siinä, kun... jossa Suomen maksuosuus tällä hetkellä on noussut useita miljardeja muun muassa korkojen takia, mutta siitä näissä eduskuntavaaleissa ei jostain syystä ole puhuttu lainkaan. Puhutaanko Tämä tulee aiheuttamaan sitten... jatkuvaa Riikka, maksua. Riikka, puhutaanko sitten siitä samasta sukupuolelle? Kreikan tukipaketista, jonka perussuomalaiset edellisessä hallituksessa hyväksyivät? Ei, Tämä nyt oli tämän katketa. hallituksen sinun johdolla tehty. Pyydän, pyydän, pyydän. Ihan turha kuvitella, että jos Riikka Purra ja perussuomalaiset ovat hallituksessa, niin sitten me emme enää olisi osa EUta. No niin, pyydän puheenvuoroa nimittäin. Nyt mennään siihen työperäiseen maahanmuuttoon, mistä äsken puhuttiin. Se nimittäin on yksi kasvun este tällä hetkellä. Työvoimapula, väki vanhenee ja työkästen määrä vähenee ja samaan aikaan meillä on kuitenkin siis yli 200 000 työtöntä. Työperäistä maahanmuuttoa kuitenkin laajasti katsotaan, että, että sitä pitäisi moninkertaista, kaksin tai kolminkertaistaa, jotta, jotta esimerkiksi näihin teidän asettamiin 80 prosentin työllisyystavoitteisiin olisi mahdollista päästä vanhenevassa Suomessa. Perussuomalaiset, ette lähtökohtaisesti halua tämmöisiä mediaanipalkan alittavia ammattilaisia tänne, niin mitä sitten esimerkiksi hoiva-alalle. Yksinkertaisesti tämä keskustelu jälleen kerran pysyy täällä abstraktilta tasolla. Sen sijaan, että me puhuttaisiin mille no, aloille, kompetia. mistä, tekemään mitä, millä rahalla. No, täällä te. vaan luetellaan, millä? että kuinka paljon tarvitaan, tahot kilpailevat, kuinka paljon ihmisiä. Aina puhutaan Euroopan ulkopuolista maahanmuutosta. Huomauttaisin, että tämä mediaani raja, tämä ei ole perussuomalaista propagandaa. Sellaista ajaa tällä hetkellä Ruotsin oikeistohallitus. Sellainen on voimassa Tanskassa sosiaalidemokraattien johdolla. Tämä työperäisen maahanmuuton, nimenomaan sosiaaliturvaan nojaavan maahanmuuton hehkutus Suomessa on aivan poikkeuksellista. Ja tämäkin yhdistettynä meidän muutenkin löperöi maahanmuuttopolitiikkaan. Me olemme aivan ihmeellinen tapaus Euroopassa. Nyt kysyn vielä jatkokysymyksenä sen, että, että miten sitten saamme ö, sitä työllisyyttä nostettua? Mille Tarkennan, kun kerrotte yleisesti. Ei ole yleisesti, vaan eri aloilla tapahtuu se eri tavalla. Esimerkiksi sotealalla no, sitä, ei saada korja- sitä ei saada korjattua ilman, että puututaan siihen, että palkkaus vastaa työn kuormittavuutta. Ylipäätänsä tarvitaan lisää koulutuspaikkoja, mutta tarvitaan myös soveltuvuustestit, koska tällä hetkellä keskeytysprosentti on niin korkea. Mutta hoitoala, seuraavaksi varhaiskasvatusala, me tarvitsemme Rinka sinne korjauksia. No niin, niin, kyllä. kyllä. Nyt, nyt annetaan mutta, puheenvuoroa siis tänne. Sanoisin, että, että se, minkä takia Suomessa puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, Muutosta verrattuna vaikka Ruotsiin tai Tanskaan johtuu siitä, että Suomeen on tullut niin vähän työperäistä maahanmuuttoja. Maahanmuuttoa meillä on valtava pula osaista. Me emme yksinkertaisesti pärjää tällä omalla väestöllä. Sen takia Suomessa puhutaan nyt työperäistä maahanmuuttoja. No, kysytä, kysytä, Mistä heitä kysytä, tulee? Kysytä, anteeksi, heitä, heitä, tulee, heitä, tulee, heitä, tulee, heitä, tulee, heitä tulee Euroopan ulkopuolelta. Heitä ja kyllä minun Euroopan. mielestäni on tervetullut Suomeen tekemään myös siivousalan töitä. On tervetullut ajamaan linja-autoa. On tervetullut ajamaan vaikkapa sitä junaa. Tai on tervetullut kuule, no niin. olemaan no niin. kaupan ja kanssa tai tekemään hoivalan töitä. Meille nämä kaikki työt ja työntekijät ovat se on, Riikka, Riikka, se on nyt sillä tavalla, Petri että Orpo. Suomi ei pärjää 
Ilman se on työperä... teille kansakunnan Il... kohtalon kysymys. Olen Suomi ei pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa. Totta kai ensin meidän pitää tehdä kaikkemme, että suomalaiset työttömät pääsevät töihin. Ja tämä ei ole mikään yksittäinen alakysymys. Mm. Voit kiertää ihan missä vähän vain tahansa Suomea kaikilla aloilla. Julkisella puolella, yksityisellä puolella, isoissa ja pienissä yrityksissä tarvitaan, ju- tarvitaan ö, työperäistä maahanmuuttoa, tarvitaan työntekijöitä. Nyt on kyse siitä, hoidetaanko me meidän vanhukset, kuka heidät hoitaa vai Kieli mennäänkö me Japanin viis. malliin, jossa Kieli ihmiset on 80-vuotiaaksi töissä ja jossa robotit hoitaa nykyään jo vanhuksia. Tämäkin on se perussuomalaisten maailma. Pitää olla ratkaisuja, ei voi sanoa vain ei. No, no niin, Mut, nyt tähän väliin. Jälleen. Mutta siis tälläkin psykologeista, opettajista. Otatteko te näihinkin Euroopan ulkopuolelta maahanmuuttajia? Riikka Pura, minä, minä asetan olla. täällä nyt kielitaito ei tälläkään hetkellä. Minulle ihmisen arvo, arvo, minulle ihmisen ei, arvo ei määritä ihmisen arvosta. Hyvä, siitä hän sinä puhut. Ei. Että kelpaako, kelpaako muualta tullut psykologiksi tai lääkäriksi tai, tai hoivalla? No niin. Kyllä kelpaa. Tässä, Kyllä no niin, kelpaa no niin. Tässä puhutaan otetaan tähän väliin taloudesta ja maamme edusta. Riikka Pura, otetaan tähän väliin tilasto. Me nimittäin saamme varmasti kohta näkyviin, että että millainen pula työntekijöistä sotealalla on. Niin, niin nyt kysyisin itse asiassa tässä, että miten tänne saadaan ylipäätään, oli se sitten ulkomailta tai, tai täältä kotisuomesta, mm. niin tekijöitä tälle alalle. Se tämä on, on maailmanlaajuinen mm. ongelma, siis niin kyllä. Myös jos näitä, maista, näitä katsoo, niin tämä on oikeasti, tämä on kohtalokysymys. Kuka hoitaa meidän vanhukset? Kuka on terveyskeskuksessa? Me Mutta miten konkreettisesti ihmisiä, kun me saadaan? saadaan? No sitä Minä työperäistä maahanmuuttoa, me tarvitaan koulutusta, me tarvitaan alalle pitoa ja vetovoimaa, me tarvitaan parempaa työhyvinvointia, me tarvitaan koko paletti asioita, jolla me ratkaistaan tämä. Mutta tämä on... Kohtalokysymys. 200 000 tarvitaan pelkästään sotealalle vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja sen lisäksi meillä on kaikki muut. Turvallisuusala, mm. meillä on yksityiset yritykset, teknologiateollisuus, mm. kaikki tarvitaan no niin. tekijöitä. Niin. Sanna Marin, teidän lääkkeenne tähän, että miten nämä siis paikat saadaan täytettyä ja ihmiset Olen samaa piirin. mieltä tästä ongelman kuvauksesta, jota Petteri tässä esi- edellä kävi. Ja miten tämä sitä ratkaistaan? Tämä on tuhannen taalan kysymys. Se ei ainakaan ratkea sillä, että me käperymme sisäänpäin. Me torjumme, me torjumme muualta ratkaista. tulevat. Tähän tarvitaan monenlaisia keinoja. Me tarvitsemme kansainvälistä rekrytointia. Esimerkiksi meillä pitäisi olla paljon paremmat yhteydet esimerkiksi tiettyihin maihin, josta me voisimme saada hoivaalalle työntekijöitä. Suomen päässä meidän pitäisi pystyä hyväksi lukemaan vaikkapa hoitoalan työntekijöiden jo olemassa olevaa osaamista. Lääkäreiden osaltahan tämä on mahdollista. Voidaan hyväksi lukea sitä jo kertynyttä osaamista ja sitten tehdä niitä puuttuvia kursseja tai puuttuvia tutkintoja, mitä, mitä sieltä puuttuu. Hoiva-alalla hoitajien osalta pitäisi pystyä samaan, eli siihen, että voidaan hyväksi lukea osa ja sitten suorittaa se ammattityö. Myös nämä kielitaitovaatimukset, tiedän, että tähän perussuomalaiset varmasti kohta huutavat päälle, Riikka huutaa päälle, mutta sanoisin, sanoisin no, no. että kyllä meillä on paljon myös sotesektorilla sellaista työtä, jossa ei tehdä välitöntä kommunikaatiota potilaan kanssa, paljon sellaista työtä, jossa nämä kielitaitovaatimukset voisivat aluksi olla matalammalla tasolla ja sitten siinä työn ohessa voitaisiin myös sitä suomen tai ruotsin kieltä oppia. Tämä on todellinen no. ongelma ja siksi me tarvitaan nyt ihan uudenlaisia välineitä. No niin, nyt se on siis mielelläni se ei auta tähän. osassa työtehtäviä se ei auta kommunikaatio tähän. on hyvin tärkeää. Ja kyllä me kannatamme Suomea ja Ruotsin osaamista. Työperäisen maahanmuuton huutaminen apuun jatkuvasti. Mutta Sen sijaan, että te, te olette valmiita sitten? tekemään niitä ratkaisuja, ratkaisuja sekä työmarkkinareformeja että muita. Se on Oletteko tärkeää. Mutta se ei, vaan juuri kun te haluatte maahanmuuttaa, se ikään kuin näyttää ratkaisevan nämä ongelmat. Ei. Ja maahanmuutosta se seuraavat lieveilmiöt, niin ne siirtyvät veronmaksajan maksettavaksi. Riikka Pura, ihan lyhyesti vielä teidän omat ratkaisunne tähän. Yes. Hoitoalan työvoimapula, ei sitä ei ratkaista muuten kuin puuttumalla siihen, että palkkaus ja työolot ovat kunnossa. Yksi esimerkki, jonka haluan nostaa, on ylipäätänsä tarkastella mm. kelpoisuusvaatimuksia mm. eri osa-alueilla. Se, että meillä on lähihoitajia, meillä voi olla virikeohjaajia, sosiaalian työntekijöitä, mutta se, että ajatellaan esimerkiksi että ulkomaalaisten tuominen alalle, olisi plussa, kun sen sijaan juuri tänään olen kertonut superin no niin. näkemyksestä, että siitä. se vähentää, Mä olen ihan se samaa mieltä siitä, työn, että, että palkkaus... Palkkaus ja työolot ovat äärimmäisen Kyllä. tärkeitä hoitoalan vetovoiman takia, mutta niistä ei, päätetä eduskunnassa, niistä ei päätetä eduskunnassa, vaan niistä päätetään työmarkkinajärjestöjen ja kesken. Nyt, Eli niitä ratkaisuja, mistä sinä Riikka ja perussuomalaiset ja eduskunnassa Ja nyt tämä Sanna keskeyttää. Hienoa tästä nähtävästi ainakin yhdestä löytyy yksimielisyys siis tässä lopussa. Riikka keskeytä nämä monologit kestävät koko ja illan. Tämä olisi nyt. Kyllä kiinnostavaa kuulla enemmänkin tätä keskeyttää.
keskustelua. Mennään viimeiseen kysymykseen. Kysyn teiltä tiiviisti, että mistä omasta tavoitteestanne ette missään nimessä ole valmiita tinkimään? Se on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen, joka edellyttää sen työvälineen, eli terveen kasvavan talouden. Me emme, ole... No, anta. Me emme ole valmiita leikkaamaan senttiäkään koulutuksesta. Perussuomalaisten ykkönen on suomalainen. Kaikessa toiminnassa me, me ajattelemme tätä suomalaisten ja Suomen etua. Kiitoksia arvon puheenjohtajat tästä illasta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.